Çorum'un köklü bir medeniyet şehri olduğunun canlı bir şahidi olarak, her vakit saflarında buluşturduğu müminlerin dualarındaki bereket ve samimiyetle gönül dünyamızı ihya eden Ulu Cami, Saat Kulesi ile eş zamanlı olarak vakti elinde bulunduran bir merkez. Çorum Ulu Cami'nin ilk banisi, 3. Alaaddin Keykubat'ın Azatlı kölelerinden Hayrettin'dir. Ulu Cami'nin ilk mimarı belli değildir. Ancak Çorum Ulu Cami'ne 3. Murat zamanında eşsiz bir dokunuş Mimar Sinan tarafından yapılmış. Oldukça süslemeli olan bir şadırvan buyur ediyor beni. Gelinlik bir kız kadar süslü ve onun kadar oturaklı olan bu yapının ikram ettiği suyu içiyorum. Banisinin cömertliğinden mi yoksa uzun yıllardır eşiğini aşındıranların azizliğinden midir bilinmez, suyunda apayrı bir lezzet buluyorum. Çorum Ulu Camii, kapısından içeri adımımı attığım anda ruhuma derinlik veriyor. Huzurun verdiği lezzetle seyre dalıyorum bu muhteşem eseri. Adeta gökyüzünü andıran kubbe süslemeleri insana derinlik hissi veriyor. Gayet geniş ve aydınlık olan cami, İslam'ın gönüllere verdiği ferahlığın bir ifadesi adeta. Sütunlar üzerine oturtulmuş olan bu camide gözü yoracak hiçbir ayrıntıya rastlamıyorum. Görkemli bir kartalın kanatlarını andıran iç yapısı, beyazla renklendirilmiş duvarların da etkisiyle bambaşka bir aleme götürüyor beni. Estetiğin bütün endamıyla gösterildiği hat süslemeleri ise bu mükemmelliğin altına atılmış birer imza gibi. Ağaç işçiliği yönünden son derece önemli bir eser olan minberin camiye sonradan getirildiği söylenmekte. Artık camiyle bir bütün haline gelmiş. Üzerindeki süslemeleri ve zarafetiyle ancak Çorum Ulu Camii'ne yakışmakta. Geçmişi bilinmeyen bu minberin geleceğinde sadece Ulu Camii var. Müzik